la directora general de Escuelas, manifestó que el acuerdo salarial logrado por los docentes mendocinos es uno de los mejores del país, ya que cuenta con una sola cuota del 30%. Además, aclaró que la devolución de las clases se realizará mediante la calidad de los contenidos y con contenidos especiales que se brindarán por medio de Internet. Creo que la, la propuesta ha sido buena, ha sido una de las mejores del país porque... Este, Mendoza ha ofrecido el 30,5% en una sola cuota. Nosotros hemos decidido que el proceso de, de recuperación de las clases va a tener aspectos que sean favorables para el alumno y vamos a tener en cuenta ciertos temas que afectan a la familia. Por ejemplo, no vamos a dictar clases los sábados ni en las vacaciones de julio. Esto ya está decidido. Lo que pretendemos es que la recuperación sea con optimización del tiempo en que el chico está en la escuela, que no perdamos tiempo en cosas que no son sustantivas y que sí le dediquemos tiempo a las cosas importantes. Y la tercera estrategia es cuidar mucho los procesos de los chicos que tienen dificultades de aprendizaje y que justamente requieren más tiempo, que es lo que estas pérdidas de clases no le, va, no le darán. Estamos proponiendo a los docentes que presenten, que piensen diversas actividades individuales en grupo, este, en grupo grande, en grupos chicos, para que efectivamente haya una atención de los docentes más particular en aquellos chicos que más lo necesitan. En cada trimestre iremos viendo la evolución de los chicos, cómo están, si lo que se dio lo saben, qué, quién, qué grupo ha tenido dificultades para poderlos recuperar. Y sí vamos a dejar abierta la posibilidad para que las clases terminan el 12 de diciembre los chicos van a rendir ante parciales, trimestrales, y entonces, en aquellos casos que el alumno ha cumplimentado bien y ha rendido todo bien, ese alumno finaliza las clases el 12 de diciembre. 